平时出生在大腿位置，记得观察墓地那边有没有监管。如果没有监管的话，就可以直接休息啦。今天这局是单排路人队友，信号和小雷达说明先知在小腿位置休息。Help! 之后又看到小特同学被第一个找到，在发出求救信号后，先知把鸟交给了队友，随后就听到了传送的声音。那大多数红娘玩家的标配就是传送嘛。对方看到小特同学带鸟后就没有继续追下去，而是传到了小特同学傀儡那里捏软柿子。傀儡被打掉后，红娘又找到了空军。在监管往返于三个人的这段时间里，红娘顺利亮开了第一台电机，接着去找下一台。电机的先知不到队友遗产，想让空军六鬼，我们就还能再开好这台机时、啊。那三个人都在修机，所以谁在六鬼啊？ Hello. 大家很明显啦，告辞告辞。你们猜没错，不到三分钟的时间，大家就开好全部电机啊！当然不会这么快就结束，因为在这局六分多钟的游戏里，后面的三分钟才是属于我们的时间。刚刚透过身影看红牛大致走向，还为对方准备开幕战去守大门，但一直没消失的心跳时刻提醒我们不要放松警惕，只要听见对方飞过来的声音就回逃。关键时刻，空军一个枪让我们顺利转点。在不确定监管选择换追空军还是继续追我们的情况下，先往教堂与位看看。一旦确定继续追，我们就远离两个大门溜，让队友安心开门在一顿花式空刀操作好，对方成功打到了我们，但带猴去世不太可能的。快结束的一刀斩，可还没用过搏命空军怎么可以答应呢？我们倒地后监管一个传送，直接到大门口抓人。但空军此时已经来到我们身边，先知在门口勾引拖延，给空军服务我们制造机会。恢复行动后，监管也马上追了过来，我们和队友分头跑。五层技能加一个盖板，逃到大门丝毫不用慌，就卡这儿板子准备实现我们计划。无敌是多么多么寂寞，无敌是多么啊多么疼的礼物。丝毫不用慌，就卡这儿板子准备实现我们计划。这个道理告诉我们，有物欲就会败北。我信你个！面对迟迟未走空军，明显感觉这个时候监管已经放弃送我们上椅子了，于是我们就顺理成章的挣脱了下来。最后以四人全部逃出营的胜利，再见。